മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ അഥവാ ത്രികോണ ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എ ഡി ഈസ് ടു ഡി ബി അതായത് എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ എ ഡി ബൈ ഡി ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വര ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എ ബി സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ മൂലയായ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ബേസിനെ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ഡി ഈസ് ടു ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ആണോ ആ റേഷു തന്നെയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എ ഡി എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നറിയോ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ എ ഡി സി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എ ഡി ബൈ ഡി ബി ആ ഡി ബി എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ഡി എന്ന് എഴുതാം എ ഡി ബൈ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഇതിനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് റേഷ്യുവിന്റെ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡി ഇസ് ടു ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ബൈ ബൈ വേണ്ട ഇസ് ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഓക്കെ ആണോ അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു സെയിം ആണെന്ന് എന്റെ മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇവിടെ എ ഡിയും ബി ഡിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യുവും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യുവും സെയിം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോ ഇവര് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു എ ഡി ബൈ ഡി ബി വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അത് എന്തിനും ഈക്വൽ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി അതും വൺ ഈസ് ടു ടു തന്നെയാണ് സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയടാ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഓക്കെ വൺ ഈസ് ടു ടു തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം സെറ്റാണോ സെറ്റ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയടാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എക്സ് ആണെന്നും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണെന്നും നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ വൺ എക്സ് രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ടു എക്സ് റേഷ്യു വൺ ഈസ് ടു ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ റേഷ്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വൺ എക്സും ടു എക്സ് മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അല്ലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ മൊത്തം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി മുപ്പത്തി ആറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പം ത്രീ എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്ന് മക്കൾക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ ത്രീ എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെന്റ
അതുപോലെ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ആൽ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സെറ്റാണോ ഓക്കെ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഇനി ഇതേ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നോക്കിക്കോ നോക്കണേ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ എങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഈ ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോ എ ഡി ഈസ് ടു ഡി ബി ഞാൻ പറയുന്നു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എത്രയാണ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ട്രിക്ക് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ആണ് നോക്കിക്കോ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ഫോർ എക്സ് ആണ് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ ക്വസ്റ്റ്യനില് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ വലിയ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ചെറിയ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കൂട്ടണ്ടേ വേണം അതായത് ഫോർ എക്സും ഫൈവ് എക്സും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ശരിയാണോ ശരിയാണ് അതായത് നയൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഫോർ എക്സും ഫൈവ് എക്സും കൂട്ടിയാൽ നയൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടും എക്സ് സിക്സ് ആണ് എക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഫോർ എക്സ് എത്രയാ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ ഇതോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ശരിയല്ലേ ഹലോ ചോക്ക് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെറ്റാണോ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സെറ്റാണല്ലോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്